Ngày 15 tháng 9, theo thông tin từ Sở Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cho biết đến 14 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tổ chức ra soát số người thiệt mạng và mất tích sau vụ lũ quét sạt lở đất. Cụ thể, tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu, trong đó số người mất tích hiện là 14. Theo lý giải của lực lượng chức năng, việc giảm trường hợp chết và mất tích so với các số liệu trước đó là do một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương, một số trường hợp gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng, một số trường hợp bị trung chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét sạt lở đất là 33 hộ với 40 nóc nhà, trong đó có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ, là nơi sinh sống của 168 khẩu, tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người, số người bị thương đang điều trị ở bệnh viện là 15 người. Trận lũ quét sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm ngày 10 tháng 9 đã san phẳng 40 nóc nhà tại thôn Làng Nổ với 168 nhân khẩu, trong đó 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, còn lại là 15 tới 69 tuổi. Khu vực xảy ra lũ quét sạt lở đất nằm xa trung tâm, cách huyện Bảo Yên 40 km, cách thành phố Lào Cai 120 km, giao thông chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên lực lượng cứu hộ của huyện mất nhiều giờ mới tiếp cận được hiện trường. Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân còn lại đang mất tích. Đến 16 giờ chiều ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng ghi nhận 57 người an toàn, còn 33 nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét tàn khốc ở làng nổ. Sau nhiều ngày dầm trong bùn đất, ngày 14 tháng 9, 650 người thuộc các lực lượng của quân khu 2, công an, bộ đội biên phòng, lực lượng tại chỗ của địa phương tiếp tục phơi nắng tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hiện các cán bộ chiến sĩ và người dân tập trung tại khu vực Thượng Lưu, Hạ Lưu, Cung Sạt Lở và tại các điểm sinh lầy sâu. Trời nắng gắt khiến các lực lượng bị vắt sức, thể lực bào mòn. Ngoài ra, lực lượng cơ động dọc theo hai bên bờ núi voi kết hợp flycam và chó nghiệp vụ để phục vụ công tác tìm kiếm. Anh Hoàng Văn Tiện là người may mắn sống sót kể lại. Sáng ngày 10 tháng 9, anh dậy sớm gọi vợ và con ra trông chừng nước lũ ở cầu ếch cách nhà không xa. Nhìn thấy ta lui nhà bố đẻ cách đó không xa bị sạt, anh Tiện gọi em là Hoàng Văn Xuân cùng đi kiểm tra. Trên đường từ nhà bố để quay về, anh Tiện nghe tiếng nổ lớn, ngước lên quan sát phía núi voi thì thấy nước, đất bắn lên không trung 200-300m. Anh Tiện nhớ lại, hai anh em chúng tôi hốt hoảng, hô cả làng ơi, sập đồi rồi, chết hết rồi. Khoảng 3 phút sau, chạy từ cầu lên trên đầu dốc, đất sạt xuống không phải từ từ mà chỉ sau một tiếng nổ, cả ngôi làng hoàn toàn bị san phẳng. Trong khi đó, anh Duân cho biết, sau vụ lũ quét kinh hoàng, trong thôn ai cũng nghĩ gia đình ông đã chết. Mấy hôm trước khi đi ở nhờ, không có phương tiện liên lạc nên mọi người không thông báo được cho chính quyền. Anh Duân bày tỏ, chỉ mong rằng sẽ còn nhiều phép màu đến với làng nổ, cũng may mắn như anh em tôi. Với 11 người vốn thuộc diện mất tích, được tìm thấy trở về, số người an toàn sau vụ lũ quét vùi lấp cả thôn làng nổ lên 57, hiện còn 33 người đang mất tích, 51 thi thể đã được tìm thấy. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, tính đến chiều ngày 14 tháng 9, toàn tỉnh Lào Cai có 256 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ, 13.302 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hơn 5.000 hecta lúa, hoa màu và cây trồng bị thiệt hại. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, công trình nhà nước bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính trên 3.200 tỷ đồng. Đã 4 ngày nay, anh Hoàng Văn Thới, 32 tuổi, là người sống sót duy nhất trong gia đình 6 người tại làng nổ, gần như không ăn không ngủ để tìm kiếm người thân. Người đàn ông này chỉ mong tìm nốt được đứa con út để chôn cất. Ngồi thẫn thờ trong nhà văn hóa thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi tỉnh Lào Cai lập ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, anh Hoàng Văn Thới dường như không quan tâm đến những hoạt động diễn ra trước mắt mình. Người đàn ông với dáng người nhỏ nhắn, da đen sạm dường như đã gầy đi nhiều sau cú sốc quá lớn. Năm ngày nay, anh chẳng ăn uống được gì dù phải chạy khắp nơi đi theo từng đoàn cứu hộ với hy vọng tìm được hết những người thân trong gia đình. Tối ngày 9 tháng 9, phía sau nhà anh sạt lở do mưa lớn kéo dài. Trường thôn đã khuyên anh đưa gia đình di rời sang nơi an toàn hơn. Anh Thới đưa 5 người thân, gồm mẹ, vợ và các con sang bên nhà em dâu chú tạm, tránh sạt lở. Còn anh tiếp tục về trong nhà. Anh Thới chẳng thể ngờ rằng bữa cơm ngày 9 tháng 9 lại là bữa cơm cuối cùng được ngồi với vợ con. 
Khoảng 5 rưỡi sáng ngày 10 tháng 9, thấy mưa rất lớn, rồi một tiếng nổ rất lớn, nước và đất đá trên đồi đổ xuống. Anh muốn chạy sang nhà em dâu để tìm mẹ và vợ con nhưng không kịp. Đến giờ, người đàn ông này vẫn tự trách mình khi không thể tự tay cứu gia đình. Anh thấy kể, nước rồi đất đá sạt lở tràn xuống rất nhanh, không thể làm gì nổi. Sau sự cố, anh và những người còn sống sót trong xã cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm khắp nơi. Sau ba ngày tìm kiếm, đã lần lượt thấy thi thể của mẹ, rồi vợ và ba đứa con lớn, nhưng còn đứa út vẫn chưa tìm thấy. Tự tay anh đã phải tiễn đưa lần lượt chôn cất cả mẹ, vợ và các con. Mẹ, vợ con cũng đã mất hết rồi, nhà cửa mất hết rồi, em chẳng còn lại gì, chỉ mong tìm được đứa con út để chôn cất. Anh thới vừa nói, vừa rưng rưng trong nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, bà Hoàng Thị Bóng 47 tuổi cho biết bà và con đi làm thuê trên thành phố Yên Bái để trả nợ tiền xây nhà, chồng ở lại làng nổ để làm nương rẫy. Sau bao năm làm ăn tích cóp và vay mượn, vợ chồng bà mới xây được mấy gian nhà mới đàng hoàng để ở. Nhưng chưa được bao lâu, trận lũ đã cuốn trôi mọi thứ từ ngôi nhà mới xây đến người chồng. Bà Hoàng nghe tin giữ, mẹ con bà vội vã về làng nổ nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của chồng. Theo trưởng thôn làng nổ Hoàng Văn Diệp, trong thôn có 37 hộ gia đình thì có hai hộ thiệt hại hoàn toàn. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Gióng chết cả bố lẫn mẹ và hai con. Ông Nguyễn Văn Trận chỉ có hai vợ chồng, cũng mất cả. Có những nhà, 7 người đã chết năm, chỉ còn lại hai. Nhà 4 người thì chết cả bố mẹ, chỉ còn hai đứa con. Ông Diệp cũng cho biết, sau trận lũ quét, bà con đã được chính quyền địa phương hỗ trợ thức ăn, quần áo đầy đủ và lo hậu sự cho các nạn nhân. Nhưng những người còn sống sót trong thôn làng nổ đang phải đối diện với những mất mát và đau thương quá lớn. Họ rất cần những giúp đỡ để có thể sớm ổn định trở lại cuộc sống bình thường. Tính đến 9 giờ sáng nay, các lực lượng đã tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân mất tích, nâng tổng số người chết là 51 người, hiện còn 33 người mất tích. Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên sáng nay cũng đã họp lấy ý kiến của người dân thôn làng nổ về vị trí khu tái định cư, phương án bố trí sắp xếp dân cư, xây dựng kiến trúc nhà ở và tổ chức sản xuất. Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên cho biết huyện sẽ đề nghị cấp trên hỗ trợ hoàn toàn cho các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, vị trí khu dân cư đảm bảo an toàn và điều kiện sống tốt nhất. Theo phương án đã xin ý kiến của các hộ dân, địa điểm dự kiến tái định cư cho người dân thôn làng nổ, cách nhà văn hóa thôn 1,5 km ra phía trung tâm xã. Chiều ngày 11 tháng 9, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết trận lũ ống lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 với sức tàn phá khủng khiếp tràn qua thôn làng nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tính tới thời điểm 14 giờ ngày 11 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 30 thi thể, 17 người bị thương đang điều trị tại các cơ sở y tế và 46 người dân an toàn. Hiện vẫn còn 75 người đang bị mất tích. Lực lượng chức năng đang tập trung tối đa người và phương tiện, mở rộng phạm vi khu vực để tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân. Trưa ngày 11 tháng 9, 300 chiến sĩ của quân khu 2 đã có mặt tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Bắt đầu từ hơn 13 giờ, 100 chiến sĩ đã được phân công tìm kiếm các nạn nhân dọc suối nổ từ sông chảy vào, 200 chiến sĩ vào hỗ trợ tại thôn làng nổ. Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai là khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm dẫn đường. Ba kíp cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng hiện vẫn đang cùng các bệnh viện địa phương túc trực cấp cứu người bị thương. Tại thôn làng nổ, một kíp y bác sĩ trực sẵn sàng cấp cứu tại chỗ trước khi đưa các nạn nhân về bệnh viện huyện điều trị. Hiện lực lượng công an tỉnh Lào Cai, cảnh sát cơ động, bộ công an và quân đội các đơn vị chức năng vẫn đang tập trung chạy đua với thời gian mở rộng khu vực phạm vi tìm kiếm những người dân hiện vẫn đang bị mất tích. Tuy nhiên, việc tìm kiếm rất khó khăn bởi từ trung tâm thành phố Lào Cai tới khu vực hiện trường phải đi qua những quãng đường hàng trăm km trong điều kiện mưa lũ dài ngày khiến hàng chục điểm bị sạt lở. Cây cối đất đá đổ rạp, lan xuống đường khiến cho việc di chuyển của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Thị trấn phố Ràng tan hoang bởi mưa lũ, bùn đất, rác, cây cối đổ la liệt ngập ngộ phố và tràn cả vào nhà dân. Lực lượng chức năng phải cùng người dân ở thị trấn phố Ràng cắt tỉa cành cây, dọn dẹp bùn đất để thông đường cho phương tiện cứu hộ đi qua cũng như là phục vụ việc đi lại của người dân, đồng thời mở đường cho các lực lượng tiến vào hiện trường, tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Con đường từ trung tâm xã Phúc Khánh xuống thôn Làng Nổ bị lũ quét, nước lũ dâng cao chia cắt, phải mất chừng 30 phút đi bộ thì mới tới hiện trường. 
Cả đêm qua, những người lãnh đạo cao nhất của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và công an tỉnh Lào Cai cùng với các lực lượng cứu hộ cứu nạn trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân. Ghi nhận tại hiện trường vụ lũ quét, những ngôi nhà của người dân nơi đây đã bị hàng triệu tấn đất đá vò nát vùi lấp. Trận lũ quét kinh hoàng cuốn đi tất cả, dấu tích để lại chỉ là những ụ đất cao, cây kèo cột, mái ngói gạch vân vân bị dòng lũ nghiền nát. Ở sát khu vực sân nhà văn hóa, bên cạnh dòng suối đang cuồn cuộn, đục ngờ bùn đất là những chiếc quan tài của các nạn nhân bị lũ quét được lực lượng chức năng đưa về. Nhiều người dân tập trung ở gần khu vực kêu khóc gọi tên người thân của mình. 11 thành viên trong gia đình anh Hoàng Văn Thới, trong đó có một người già và trẻ nhỏ, đều bị dòng lũ cuốn trôi. Đứng trước thi thể của năm người thân mới được tìm thấy, với đôi mắt thất thần, anh nghẹn ngào kể lại. Em tìm thấy mẹ vào chiều ngày 10 tháng 9, nhưng chỉ là phần trên của cơ thể thôi. Sáng ngày 12 tháng 9, các lực lượng chức năng mới tìm thấy nửa còn lại. Trong túp lều dựng tạm dưới cơn mưa tầm tã, anh Hoàng Văn Thới thất thần nhìn năm cỗ áo quan, trong đó mẹ, vợ, đứa con gái một tuổi, đứa cháu ruột hai tuổi và một người thím của anh. Anh nức nở, nhà có bảy người đều bị nước lũ cuốn trôi, tới giờ mới tìm được có năm người, nhà cửa cũng không còn gì hết. Ôm chặt chiếc quan tài gỗ nhỏ, anh liên tục kêu khóc, mất tất cả rồi, mẹ ơi, vợ ơi. Con ơi. Lực lượng công an và quân đội cùng các đơn vị chức năng đang nhanh chóng cùng với các gia đình nạn nhân thực hiện công tác khâm liệm các nạn nhân theo phong tục truyền thống, đồng thời tính toán phương án di chuyển những nạn nhân về khu vực chôn cất. Dưới hạ lưu dòng suối cạnh đó, lực lượng công an và quân đội vẫn đang chạy đua với thời gian, lật từng mảng đá lớn bụi cây bùn đất để chạy đua với thời gian, tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn còn đang bị mất tích. Công an tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với quân đội khảo sát toàn bộ những khu vực sung yếu quanh xã Phúc Khánh để kịp thời phát hiện những điểm nứt trên các sườn núi đồi. Trong thời tiết mưa lớn kéo dài, những khe nứt này rất dễ tạo thành các điểm sạt lở lũ quét. Lực lượng công an và quân đội, lực lượng chức năng tổng ra soát và di rời những người dân, hộ dân sinh sống gần các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện nay, tỉnh Lào Cai cũng đang bàn phương án xây dựng lại nhà cho các hộ dân có người thân bị thiệt mạng. Quân khu 2 đã chuẩn bị 500 xuất quà để hỗ trợ cho những gia đình có người thân bị mất hoặc là bị thương, với mỗi gia đình có người mất là 2 triệu đồng. Đến trưa ngày 11 tháng 9, theo báo cáo nhanh, Lào Cai là địa phương có thiệt hại nhân mạng nặng nề nhất do bão lũ, với 155 người tử vong và mất tích, trong đó 53 người chết và 102 người mất tích.